God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om hur vi kan återanvända gamla saker. I det här fallet riktigt, riktigt gamla saker. Från 1400-talet faktiskt. Så att de blir nyttiga 2018. Så här är det. I Storbritannien har myndigheterna räckt ut en hand till brittiska stadskyrkan och sagt att snälla vi behöver hjälp med internetutbyggnaden i våra fattigare och svårtillgängligare och lågutbildade områden. Och då visade det sig att det finns ju nästan alltid en kyrka mitt i det här området. Så att istället för att då liksom kämpa med infrastrukturen själv och bygga master och sådär så vänder man sig till kyrkan och säger Kan vi inte få lov att använda er infrastruktur? Ni har ju redan liksom dratt fram sladdar som vi kan bygga det här på. Och ni har kyrktorn som vi kan sätta master och paraboler och anläggningar på. Och så kan, kan ni hjälpa till och igen liksom le den här viktiga mittpunkten i, i, i samhället. Um, och, och som ni vet, jag är inte det minsta religiös och jag tycker att religionen har kanske inte alltid gjort så gott för mänskligheten. Men vi kan inte bortse ifrån att i, i, i fattiga områden och i olika kontexter så har kyrkan spelat en roll. Och då är det väl förbaskat fint om kyrkan kan spela den rollen igen. Och det finns alltså 16 000 kyrkor i Storbritannien fördelat på 12 500 församlingar. Och påfallande ofta är det där man har lägst utbildningsnivå, man har svårt med infrastrukturen. Och, och som sagt, här finns det då en möjlighet för kyrkan att, att steppa upp. Eh, nu har man redan etablerat här på 120 platser, alltså 120 kyrkor har man idag gjort till, till nya digitala nav. Och jag tycker det där är, det är ju jättesmart, det är hur fint som helst. Och det påminner om i, i New York där man hade en herrans massa telefonkiosker. Ni vet om där Clark Kent sprang in och bytte om till stålmannen. Eh, ni har säkert sett de så här ikoniska telefonkiosker. Eh, nu behöver vi inte så många telefonkörskor längre för att alla har ju en mobiltelefon. Eh, och då står man liksom inför att, att riva de här. Men så tänkte man till och så, men vänta här nu, tänk om vi ska använda den här infrastrukturen och återanvända den. Och göra wifi-punkter av de här. Och sagt och gjort, det har man gjort nu. Jag kommer inte ihåg det exakta antalet men det är ganska många gamla telefonkörskor i New York- som då har blivit ombyggda till wifi-stationer istället med, med deras fria wifi och man har som man kan ladda, där är USB-laddare och, och så vidare. Och det här är ju så himla grymt. Alltså när vi kan, när vi kan hitta sätt att, att återanvända infrastruktur och när det till och med kan bli som i, i kyrkfallet så här man brukade samlas fysiskt runt kyrkan och den hade en viktig position som en del av någon slags upplysning och nu gör vi samma sak fast i en digital kontext. Eller som de här gamla fysiska telefonkioskorna där vi gick in och tog en sån här bakelitlur för att, att ringa hem till mamma. När vi inte behöver den för att ringa längre så kan vi fortfarande använda den för att kommunicera. Och jag tror att vi har ganska många andra sådana här ska man säga, element i vårt samhälle som vi, som vi skulle kunna återanvända. Om vi liksom öppnade tanken lite grann och bäddade, breddade blicken lite grann och sa att om nu inte vi behöver använda taxibilar till det som vi använde taxibilar till för, vad kan vi använda dem till idag? Om vi nu inte behöver, ja men jag tror att ni är med. Och by the way, jag har, jag har fått kommentarer på att jag så ofta säger Ja, ni fattar. Eller är ni med? Och det är inte alls illa menat att jag förstår att det blir lite tjatigt. Så jag ska akta mig för det. Precis som jag aktar mig för att säga oändligt numera. Anyway, fundera på det här. Utifrån kyrkorna i Storbritannien. Utifrån telefonkörskorna i New York. Utifrån det som vi ser runt omkring oss. Vad finns det i vår infrastruktur som vi kan återanvända för att flytta oss från fysiska funktioner som behövdes för till digitala funktioner som behövs idag. Det tycker jag är en bra utmaning. Och det här var en sak idag, nummer 152. Jag har precis uppdaterat den här listan med, med alla posterna. Det börjar bli en lång lista nu. Ni får länken till den i beskrivningen. Jag vill också passa på att pusha för att lyssna på podden. För det här är ju bara jag som sitter och pratar i en kamera så ni kan ju egentligen lika gärna lyssna på det. Den finns överallt där ni, där ni hittar era poddar. Sök på en sak idag bara. 
Och så ska jag givetvis tacka våra, våra sponsorer, eh, våra partners. Det är Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som tycker att internet är en bra sak och, och hjälper till att sprida en sak idag så att fler kan lära mer och, och diskutera tillsammans. Samma drivkraft har kontenter som hjälper till med översättningarna här. Det är alltså en byrå som jobbar med texter som är redaktionella texter för internet, modern marknadsföring och översättningar. Och när jag har lagt ut den här filmen på morgonen så hugger de tag i den och så översätter de den. Så att senast vid lunch så finns den textad på svenska och på engelska. Och också ett sätt att se till att fler kan vara med och snacka. Så tack till dem. Jag heter Joakim Jordenberg och jag är jättetacksam att ni hänger på på det här lilla äventyret. Och eh, vad är det idag? Ja, vi ses imorgon igen i alla fall.